Mosaïque FM الإذاعة الأولى في تونس في ولاية مدنين البارح كان رئيس الحكومة موجود في بنجردان ومدنين مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد الوطني حقوق الإنسان مرحبا مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين وضيوف قريب بك شكرا جزيلا بجربة ولاية شنو رأيك أنت من ولاية مدنين والله اليوم احنا في التقسيم الترابي واحنا نتحدثوا على الحكم المحلي ما نتصورش باش يحل المشكله سواء كان في التشغيل او تقريب الخدمات او المسائل هذه نعتقد انه احنا الرؤيه ابعد من ذلك هو العمل على التنميه في كامل تراب الجمهوريه والعمل على الخروج من هذه الوضع اللي نتعيش فيه تونس ان شاء الله بقدر الخير وبر عدد من الكيلومترات في اللوتوروت اللي بشتوصل إلى بنجردان والبارح رئيس حكومة عطى إشارة انتلاق القسط الأخير من طريق السيارة بنجردان رأس جدير وعدة أشياء أخرى تكلم عليها البارح رئيس الحكومة خارج بيان الحكومة ليش الغضب والأحساس أنه بنجردان مدنين خاصة بنجردان محرومة من التنمية يعني تعرف انت تشوف وقت اللي تكون سبعة مارس يعني يوم لزيارات ويوم للحديث على التنميه ويوم لي سامحني باللغه الدازجه تجمير البيت ولل تمشي للمشروع اثناء تحط الدشن وترجع للوزير اللي بعده يدشن ويرجع له سبعة مارس الاخرى الدشن هذا هو الغضب بتاعنا احنا كل ما كلها مسائل وهمية معناها ولا الاصطفاف وراء المشاريع الوهمية هو في حد ذات ذاته معناها كمن معناها يبحث سامحني سي مصطفى عبد الكبير اوتوروت باش يوصل حتى للراس جدير ماهوش حاجة وهمية معناها هذا فيه دراسة وفيه تمويل ومو وهو استكمال لمشروع متكامل هو هذا هذا اللوتوروت كامل عنده وقت ولوتوروت هذا عمره ما كان احنا حتى في البداية هو مشاريع من 2007 و8 من عهد بن علي وهذا معناها الـ 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 حتى الممول متاع بنوك أجنبية في شراكة مع الدولة في طار معناها وضعية أخرى احنا كنا نتحدث على اللطروت هذا بالتوازي مع مشاريع تنموية فيه أنا بالنسبة لي أنا كمواطن نعتبره طفيق عليه أنا مواطن في بنجردان وأنا متسكني بنجردان أعتبر طريقة لي أنا أنا اللي أنا اللي بيكان يخرج من رأس جدير بالضرورة بشي مو بشي تعدم بنجردان بشي يخدم لي الحماس ويخدم لي المطعم ويخدم ال 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 الصرف ويخدم كل شيء اليوم ينجم يخرج من رأس جدير يجي يروح في تونس العاصمة مباشرة من غير ما يمر حتى منطقة وأنا وأنا أربطني تاريخيا بالاقتصاد الهامشي الموازي لي معالي بي اليوم أربط لي بمشاريع يعني متع تجارة تجارة بينية بين البلدين اليوم أربطني بمنوال تنموي من عهد بورجيبة إلى عهد بن علي إلى الآن ما تغيرش زدت زدت عليه زدت عليه أنك خرجت الحركة الاقتصادية اللي كانت حتى هي هامشية خرجتها مني ما هو هذا اللي هو كيف يرى المواطن وقتاش المواطن يقول أي باهي وقت اللي تبدأ معه مسائل موازية لأن الطرود كان مربوط بالمنطقة اللوجستية اللي هي وهم كان مربوط بالمنطقة الصناعية اللي هي أكثر من وهم غازي كان مربوط بمشروع إمداد الغاز بالمنطقة بالغاز اللي هي أصبحت من الأوهام الأخرى يعني أعطيني هنا على الميدان شنو اللي حصل لي أنا كمواطن مش في الحدود ونعيش لأنه البدائل التنموية أراه هي في حد ذاتها تمشي مع المقاربة الأمنية وقت المواطن معيش الخصاصة وقت يلقى المواطن مشاريع حقيقية متاع تنمية وراه ما نخصش كان بنجرد خلي ما نكون حاش يكون جاوي لا بنجرد كل المناطق الحدودية سواء كان في جنوب تونس أو في الغرب تونس كل تونس تعاني في الدواخل وهذه السياسة تنموية ورثناها وهي مش مشكلة بنجردان كل مشكلة جميع المناطق ولكن على الأقل في المناطق الحدودية لابد من بس التنمية حتى نقطع الطريق أمام كل الأطراف الأخرى التي تريد استمالة الشباب لعيش ضائق بي ما برز جيلة ما زال مغلق أمام تبادل السلع لا هو مفتوح يعني في تبادل السلع يعني ولكن بالقدر المحدد حسب البروتوكول الصحي وحسب البروتوكول التجاري خطر البنك مع مع احتجاجات الديوان اللي هم يحبوش يقولوا إضراب قاعد مدة مغلقة هل رجع إلى العمل؟ 
لا هو في في, في حركيه يعني ولكن بالقدر المعلوم من الـ من الـ المبلغ المالي اللي مسموح لكل تاجر باش يدخل به وايضا فترات زمنيه من اليوم باعتبار البروتوكول الصحي وجمله من الاجراءات الاخرى اللي هي متفقين معها بيننا وبين الليبيين في ما فيش مشكله يعني لا لا ما فهمش مشكلة الوضع احنا نتمنوها معناها من من حسن الى احسن مع ذلك ديما ثم نقائص لانه نحسوا انه الحركة ما هيش بالسهولة معناها السهولة بالسهولة الكبيرة للمتنقل كانت نجم تكون الظروف افضل لكن مع ذلك احسن من انه مرخ العملة ولا عشنا في عالي كورونا غلق تام للحول للمعبر اثر علينا بشكل كبير لدرجة انه معناها وصلنا الى حقا وضع اقتصادي مزري يعني. مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان تكلم أه، معنا من من بن جردان أه، بن جردان اللي 7 مارس هي الحدث كبير برشا معناها هو تلك المعركه الامنيه العسكريه والشعبيه ضد عناصر حاولت انها تحتل مدينه بن جردان وتحولها الى الى اماره وكانه اليوم اصبح احياءها مجرد فولكلور. هو احنا هذا من هذا هو اللي ما نحبوش لانه يعني احنا نظرتنا فيها نعتبروها الاستقلال الثاني لتونس خويا ابو بكر وانت تعرف كل المستمعين يعرفوا ان الرايه التونسيه نزلت وش معناها تفقد استقلالك في على قطع في مكان معين وقت الرايه نتاعك تنتزع واجي طرف اخر يسيطر ويرفع رايه اخرى ما رجعت الرايه التونسيه الا ما دفعنا دماء عسكريين وامنيين ومواطنين ومعركه معناها ومعركتنا مع الارهاب ان نزيد ناكد لك انها ما زالت متواصله وما زال وما زال نحن في 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 خطر مع ذلك احنا علاش ديما نتحدثوا ان ما يلزمش تكون هي فولكلور نتاع زيارات انا كنت نتمنى حتى من المسؤولين لكن للاسف احنا نعيش قصور سياسي قصور في كل الرؤى واللي تخبط فيه البلاد اثر على كل شيء حتى في المس... احنا كان بامكاننا تسويق هذا وكان بامكاننا ان احنا حتى نوع من الاحتفالات بها كنا نستدعو سفارات كنا نستدعو منظمات دولية كنا نستدعو أطراف كبيرة أيضا ممولين لأنه احنا قدمنا للعالم حاجة كبيرة لأنه قبل بن جردان كانت كل منطقة تدخلها داعش إلا ويغادروا المواطنين ويسيطروا عليها ويعبثوا فيها ما ترجع إلا بعد معارك طويلة احنا صمدنا وقدمنا للعالم كيف مقاربة أمنية جديدة كيف يمكن لمقاومة التنظيمات التكفيرية في المدن والشوارع وبدعم من الحاضنة الشعبية اللي هو المواطن لأنه كانوا بالتصرف نتاع التنظيم يوم 7 مارس معناه صفى منا تقريبا 16 مواطن هو في الجمله 22 شهيد 16 مواطن من مواطنين موزعين على كامل منطقه بن جردان على كل العائلات من اجل الفزاعه باش الناس تاخذ امتعتها وتغادر زي ما غادروا في سيرته زي ما غادروا في الموصل وفي الرقه وكذا ولكن احنا بينا لهم الجزء المعاكس وخرجنا بصدور عاريه واحتضنا قواتنا الامنيه ومن بعدها تحررت الرقه وتحررت الموصل وتحررت سيره السبراتا واصبحت الان هذه النظريه العسكريه هذا كيف هل انه هل انه سي مصطفى عبد الكبير من مطالبكم فيلم ممول من وزاره الثقافه يؤرخ لملحمه بن جردان هو هذا 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 صراع هذا هذا الوقت اللي تبدا ثم هناك سلطه وسياسيين يحبوا انه صراع المخزون الوطني في حقبات تاريخيه وتراكميه من اجل انه قوي حتى من تاريخك ومن ارثك الحضاري الانساني كنت اليوم في 2011 وقت اللي استقبلت اكثر من مليون لاجئ وقمت بما قامت به تونس معناه هز العالم في هيك اللفته الانسانيه في مخيم الشوشه، اليوم باقي تضرب مثل اخر في مقاومه التنظيمات التكفيريه وتنجح واليوم انت في غياب وسبات تام، احنا ما نجموا نستثمروا حتى في شيء خويا ابو بكر نستثمروا كان في الاوهام وفي وضعنا البلايك ونحي البلاكه وحط بلاكه وهز بلاكه ودور منا وكربه مرور تجري بيب بيب والناس وراها وكاو. رئيس الجمهورية اعتذر لي أنه عنده التزامات كنتوا تتمنينوا رئيس الجمهورية يكون موجود 7 مارس في بن جردين هو هي مش مسألة من يأتي لكن كيف ستكون هذه الزيارة 
وما هو الخطاب اذا كان الخطاب كما السنه الماضيه زيد واذا كان ان الوضع هو بهذه الطريقه من المزايدات والاستثمار السياسي من اجل ان جيت رئيس الجمهوريه خاطر انا عندي مشكله مع رئيس وزراء ولا جيت انا رئيس وزراء خاطر هذا هذا هو الشيء اللي احنا عندنا وعي تام ورانا واعيين بالمساله هذه واذا كان ما كناش مواطنين واعيين ما كانش كناش نتصرفوا طيله السنوات من 2011 الى الان احنا نقاوم في هذه المنطقه ونعطوا في الدروس للعالم من مخيم الشوشه 2011 حتى الملح ما تمارس 2016 وما زلنا باش نعطوا الدروس حتى للسياسيين باش نبينوا لهم راي تونس عزيزه علينا ياسر وراي تونس هي ابنائها في كل مكان راهي بطاقه التعريف الوطنيه يحمله الجميع الجميع بالتالي على الدوله ان تستثمر في هذه المناطق وعلى الدوله ان تضخ والمجموعه الوطنيه تضخ بعض المشاريع الاستثماريه وال تنموية نعم. في المناطق الحدودية لأنه هنا مقاربتنا الأم... الأمنية تمشي مع التو... بالتوازي مع المقاربة التنموية مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان من بنجردين مرحبا شكرا جزيلا على قبول التدخل معنا هذيك صحة